ఒక జాబ్ చేస్తూ ఉంది ఇలాంటి వాతావరణం అంటే లోపల ఉండేటువంటి వాతావరణాన్ని చూపించాం లోపల వాతావరణం చూపించినప్పుడు ఈ ఇతరులో ఇక్కడ ఒక అతను హీరో అన్నాడు ఇతన్ని ఇప్పుడు పోస్ట్ చేసి అతను మీద క్లోజ్ షాట్ తీస్తాం ఇక్కడ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది సీక్వెన్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఇలా లేకుండా మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఒక లాంగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షాట్ తీసి డైరెక్ట్ ఇది పోస్ట్ చేస్తే ఏమనుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ లెస్ అది అంటే మీనింగ్ మనం ఒక సీక్వెన్స్ ప్రకారం షార్ట్స్ అనేది వెళ్ళినప్పుడు మనకి క్లారిటీగా ఆడియన్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎలా చేస్తున్నాం అనేటువంటిది చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంటది ఇది ఈ ఒక షార్ట్ ఒక ఒక సీన్ కి షార్ట్ డివిజన్ చేసుకునేటువంటి పద్ధతి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇక్కడ సీన్ ని ఎంట్ చేసుకుంటానికి వెళ్ళడానికి గ్రాడ్యువల్ గా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి లేకపోతే ఇక్కడ ఈ హీరోనే ఒక ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడేటప్పుడు ఇతని యొక్క సజెషన్ లో వేరే ఒక సజెషన్ లో వేరే ఒక సజెషన్ లో హీరో మీద మనం సజెషన్ షార్ట్ తీస్తాము ఈ ఇద్దరి మధ్య కన్వర్సేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ సజెషన్ షార్ట్స్ తీసుకుంటాం ఈ అయిపోయిన తర్వాత ఇతను వేరే ఒక మరి వేరే వ్యక్తి ఒక విధంగా ఏదో ఒక ఇతనికి ఆశ్చర్యం కలిగించే విధంగా ఏదో ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు ఈ ఇతను చాలా ఆశ్చర్యంగా చూశాడు హీరో హీరో ఆశ్చర్యంగా చూసినప్పుడు కెమెరా జూమింగ్ గ్రాడ్యువల్ గా ఇతని మీద పోస్ట్ చేసాము ఇతని మీదకి ఇలా పోస్ట్ చేసాము ఇతను చాలా ఆశ్చర్యంగా చూశాడు ఇతను మీద ఇలా పోస్ట్ చేసి ఆ సీన్ ని ఎంట్ చేసాం ఇక్కడ ఎక్కడైతే మన సీన్ ని ఇతని మీద ఆ జూమింగ్ చేసుకుంటూ అతని మీద క్లోజ్ గా అతని ఫేస్ మీద తిరిగి షార్ట్ క్లోజ్ చేసామో నెక్స్ట్ సీన్ దీని కంటిన్యూ సీన్ దీని కంటిన్యూ సీన్ మనం ఏం చేసాము ఈ షార్ట్ ని క్లోజ్ గా జూమింగ్ కి వెళ్ళాము జూమింగ్ వెళ్ళి అతని ఫేస్ మీద మనం క్లోజ్ చేసాము ఈ సీన్ ని నెక్స్ట్ సీన్ ఓపెనింగ్ వచ్చేసరికి ఒక జూమ్ ఓడితో మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటాం జనరల్ గా జూమ్ ఓట్ అంటే ఫస్ట్ జూమ్ మీద అతని ఫేస్ మీద వేరే వాళ్ళ ఫేస్ మీద అలా పెట్టాము అక్కడ నుంచి జూమ్ అవుట్ చేసుకుంటూ బ్యాక్ వచ్చాం షార్ట్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఇతను ఇతను ఇతనితో పాటు ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు ఆ ప్లస్ ఇక్కడ వాతావరణం ఈ మొత్తం కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ ఒక అసలు జూమ్ అవుట్ చేసుకుంటూ బ్యాక్ వచ్చేసరికి అక్కడ ఉండేటువంటి వాతావరణం యాంబియన్స్ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు ఏంటనేటువంటిది మనకు తెలుస్తుంది దీని తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్ లో దీని తర్వాత ఒక మీడియం షార్ట్ ఒక అతని మీద మీడియం షార్ట్ తర్వాత ఇక్కడ కన్వర్సేషన్ ఉంటే మళ్ళీ ఇక్కడ సైషన్ షార్ట్స్ ఈ సైషన్ షార్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్కట్స్ ఏమన్నా ఇయ్యాలా ఇన్సర్ట్ షార్ట్స్ ఏమన్నా ఇయ్యాలా లేకపోతే ఇంకేమన్నా మనం వీళ్ళకి సంబంధించిన కటింగ్ ఏమన్నా ఇయ్యాలా కట్ట వేసి ఏమన్నా ఇయ్యాలా ఇప్పుడు మనం షార్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేసిన షార్ట్స్ లో ఏ షార్ట్ ఇక్కడ పడితే బెటర్ వేసి ఉంటుంది అనేటువంటిది ఒక సీక్వెన్స్ లో వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ సీన్ ని కూడా ఎక్కడ ఎంట్ చేయాలి అనేటువంటిది చూడాలి ఇక్కడ సీన్ ఎండింగ్ సీన్ క్లోజింగ్ అనేటువంటివి చేయటానికి మనకి ఎడిటింగ్ టెక్నిక్స్ తెలిస్తే ఎడిటింగ్ టెక్నిక్స్ ని బట్టి ఏ షా ఏ సీన్ కి ఏ షార్ట్ తో ఓపెన్ చేయాలి ఏ షార్ట్ తో క్లోజ్ చేయాలి అనేటువంటిది మనకి చాలా క్లారిటీగా తెలుస్తుందండి ఇలాగ మనం షార్ట్స్ ని నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ ని డివైడ్ చేసుకుని ఇలా ఇలా ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము ఒక ఒక షార్ట్ ఒక సీన్ కు ఒక షార్ట్ ఓపెన్ చేసుకున్నాము ఈ షార్ట్ నేను ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ షార్ట్ తీద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ షార్ట్ కంపోజిషన్ లో ఇది ఏ రూల్ పాటించాలి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రూల్ రూల్ ఆఫ్ థర్డ్ థర్టీ డిగ్రీస్ రూల్ ఇవన్నీ పాటిస్తూ ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ షార్ట్ అయిపోయింది తర్వాత ఒక లాంగ్ షార్ట్ తీసుకున్నాము దాని తర్వాత ఇక్కడ ఒక మీడియం షార్ట్ తీసుకున్నాము ఈ మీడియం షార్ట్ తీసుకుని ఈ మీడియం షార్ట్ లో ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని కూడా నేను ఇక్కడ పెరమిక్ షేప్ లో తీసుకుందాం అనుకున్న షార్ట్ కంపోజింగ్ షార్ట్ కంపోజింగ్ తీసినప్పుడు ఎలా క్లోజ్ గా తీయాలా లేకపోతే ఫుల్ లో ముగ్గురు ఫుల్ గా కనపడేటట్లు తీయాలంటే ట్రైనింగ్ లో ముగ్గురిని పెట్టుకుని ఫుల్ షార్ట్ లో తీసుకుని ఉంటాము తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ యాంగిల్ ఈ హై లాంగ్ హై హై లెవెల్ లో కెమెరా పెట్టాలా హై లో పెట్టాలా లో లో పెట్టాలా అనేటువంటిది కెమెరా యాంగిల్ ని ఫిక్స్ చేసుకుని కెమెరా తో మనం చూసుకుంటాము తర్వాత బ్లాకింగ్ వచ్చేసరికి ఈ షార్ట్ బ్లాకింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి లైటింగ్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టుకోవాలి వీళ్ళు మూమెంట్ లో ఉండాలా లేకపోతే అలా నుంచి వాళ్ళు ముగ్గురు డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటారా లేకపోతే బ్యాక్ ఏమైనా మూవ్ అవుతుంటారా లేకపోతే ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా ఇంకా వేరే వ్యక్తులు ఎవరైనా బ్యాక్ నుంచి వెళ్తూ ఉంటారా ఇక్కడ ఏమైనా టీవీ ఏదైనా రన్ అవుతూ ఉంటుందా ఆ లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏమైనా జాబ్స్ ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటాయా ఇలాంటివన్నిటిని బ్లాకింగ్ లో మనం
షార్టింగ్ ఇన్ చేసుకునేటువంటి పద్ధతి అండి దీని తర్వాత ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన దానిలో ఏమవుతుందంటే ఒక సీన్ కి షార్టింగ్ ఇన్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ షార్ట్ ఆ సీన్ కి ఎండింగ్ షార్ట్ ఈ రెండు షార్ట్లు కూడా ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది ఒక ఎడిటింగ్ లో ఎడిటింగ్ టెక్నిక్స్ తెలిసినప్పుడు ఈ సీన్ ని క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా క్లోజ్ చేసి నెక్స్ట్ సీన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ సీన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి నెక్స్ట్ సీన్ ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఈ రెండు సీన్స్ ని కలిపేటువంటి పద్ధతి ట్రాన్సిషన్ పద్ధతి అని అంటాం అది ఎడిటింగ్ టెక్నిక్స్ తెలిసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఒక సీన్ కి స్టార్టింగ్ సీన్ ఏమేయాలి ఎండింగ్ సీన్ ఏ విధంగా క్లోజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ సీన్ ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి అనేటువంటిది ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎడిటింగ్ టెక్నిక్స్ అండి అవి ఎడిటింగ్ టెక్నిక్స్ తెలిస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే షార్ట్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ షార్ట్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలనేది ఒక క్లారిటీగా వస్తుంది మనం ఈసారి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్లాసెస్ కండక్ట్ మళ్ళీ క్లాస్ లో మీకు చెప్పేటప్పుడు అది మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ లో జరగచ్చు చెప్పినా అది చెప్పినప్పుడు మీకు ఎడిటింగ్ టెక్నిక్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటిది చెప్పినప్పుడు మీకు దీని మీద ఇంకా కొద్ది క్లారిటీ పెరుగుతుందండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అంటే ఆ సీన్ తీసేటప్పుడు ఆ 
క్యారెక్టర్స్ అని ఏ యొక్క హ్యాండ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి అవి మెయింటైన్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసుకున్నాం సీన్ వన్ లో ఈ క్యారెక్టర్ కి ఈ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ ఉండాలి ఈ క్యారెక్టర్ కి ఈ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ ఉండాలి ఈ క్యారెక్టర్ కి ఈ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి అనేటువంటిది మనం లిస్ట్ చేసుకుంటాం సీన్ వైస్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీస్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ సీన్ వైస్ క్యారెక్టర్స్ లిస్ట్ సీన్ వైస్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు హీరో కి ఎన్ని సీన్లు వచ్చినాయి హీరో ఎంటైర్ మూవీలో ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ హీరో యొక్క జర్నీ ఉంటుంది అంటే ఒక డెబ్బై సీన్లు ఉండేటువంటి మూవీలో అరవై నుంచి అరవై సీన్లో హీరో యొక్క ఎన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదు నుంచి పది సీన్లు హీరో లేకపోయినా మిగిలిన అరవై నుంచి అరవై ఐదు సీన్ల వరకు హీరో యొక్క సీన్లు లిస్ట్ సీన్లో ఉంటారు అప్పుడు హీరో వైజ్ క్యారెక్టర్స్ లిస్ట్ అంటే నెంబర్ వన్ నుంచి ఎన్ని సీన్లో హీరో ఉన్నాడో అన్ని సీన్లు కూడా రాసుకుని పెట్టుకుంటాం సీన్ వన్ ఉన్నాడు టూ ఉన్నాడు ఎయిట్ ఉన్నాడు నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ మిస్ అయిందంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లో లేడు అయినా సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇలా కంటిన్యూ థర్టీ ఫైవ్ దాకా ఉన్నాడు థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత థర్టీ సిక్స్ లేడు థర్టీ సెవెన్ లేడు థర్టీ ఎయిట్ లేడు ఆయన లేనటువంటి సీన్స్ పక్కన పెట్టి ఆయన మనకి హీరో ఎన్ని సీన్స్ లో ఉన్నాడో అన్ని సీన్స్ ని కూడా మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటాము అలాగే హీరోయిన్ ఎన్ని సీన్స్ లో ఉన్నా అది కూడా మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటాము అలాగే విలన్ విలన్ ఎన్ని సీన్ లో ఉన్నాడు ఒక పదిహేను ఇరవై సీన్ లోనే విలన్ ఉన్నాడు ఆయన ఉండేటువంటి సీన్స్ ఏ సీన్స్ లో విలన్ ఉన్నాడో ఆ యొక్క సీన్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఆయనకి మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటాం సో సీన్ వైజ్ క్యారెక్టర్స్ లిస్ట్ కూడా మనం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ టేకెన్ సీన్స్ లిస్ట్ అయితే అయిపోయింది మనం ఒక షెడ్యూల్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది షెడ్యూల్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే ఏంటి షెడ్యూల్ వన్ లో ఒక ఒక ఇరవై సీన్లు తీసేసాము ఈ ఇరవై సీన్లు కూడా ఫస్ట్ సీన్ వన్ సీన్ టూ సీన్ త్రీ సీన్ ఎయిట్ సీన్ నైన్ సీన్ టెన్ ఇలాగా మనము ఒక ఒక ఇరవై సీన్లు షెడ్యూల్ వన్ లో తీసాము అంటే ఏంటి ఏ సీన్స్ తీసాము సీన్ వన్ తీసేసాము టూ తీసాము త్రీ తీసాము సెవెన్ తీసాము ఎయిట్ ఈ యొక్క ఏవైతే ఆల్రెడీ మనం తీసేసిన సీన్లు ఉన్నాయో వాటి యొక్క లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి షెడ్యూల్ వన్ లో ఈ యొక్క కంప్లీట్ ఈ సీన్లు అయిపోయినాయి ఇంకా షెడ్యూల్ వన్ లో ఒక రెండే రెండు సీన్లు మిగిలి ఆ రెండు సీన్ల వరకు మనం వెళ్తాం అంటే మనం చేసేటువంటి వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ వర్క్ కంప్లీట్ గా ఎన్ని సీన్లు అయిపోయినటువంటి టేక్ సీన్స్ లో టేక్ సీన్స్ లిస్ట్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేసేసుకుంటాం అండి దీనికి కూడా లిస్ట్ ఆ పేపర్ మనం ఎలాగో తయారు చేసుకుంటాం అనేటువంటి మీకు డిస్ప్లేలో వస్తుంది ఆ డిస్ప్లేలో మీకు చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎన్ని కాలమ్స్ తీసుకోవాలి ఆ కాలమ్స్ లో ఏ కాలమ్స్ లో ఏమేమి ఫిల్ చేసుకుంటే వెళ్తే మనకు అది లిస్ట్ తయారవుతుంది అనేటువంటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీన్ వైజ్ కాస్ట్యూమ్స్ లిస్ట్ ఇక్కడ హీరో ఫస్ట్ సీన్ లో హీరో హీరోయిన్ హీరో మదర్ ఇక్కడ ముగ్గురు ఉండేటువంటి వీళ్ళకి ఏ కాస్ట్యూమ్స్ ఉండాలి హీరో బ్యాక్ హీరో యొక్క బ్యాక్ హీరో ఐటీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉన్నాడు ఐటీలో ఎంప్లాయ్ ఐటీలో ఎంప్లాయ్ అయినప్పుడు అతను డ్రెస్ కూడా ఎలా ఉండాలి ఫార్మల్స్ ఎలా ఇన్ఫార్మల్ గా ఉండాలా ఫార్మల్ గా ఉండేటువంటివి ఏ డ్రెస్ ఉంటుంది ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు ఏ డ్రెస్ తో ఉంటాడు ఇప్పుడు అతను ఆఫీస్ కి వెళ్తున్నాడు ఆఫీస్ కి వెళ్తున్నప్పుడు ఫార్మల్ గా ఫార్మల్ ఫార్మాలిటీ ఏంటి ఒక ఐటీ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉన్నప్పుడు ఒక వైట్ షర్ట్ బ్లాక్ ప్యాంటు టక్ బెల్ట్ ఇది అతని యొక్క కాస్ట్యూమ్స్ యొక్క డిజైన్ ఫార్మల్ డ్రెస్సెస్ లో ఉండాలి అతను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏముంది షార్ట్ లో ఉన్నాడు త్రీ ఫోర్త్ లో ఉన్నాడు ఒక టీ షర్ట్ లో ఉన్నాడు ఇది ఇన్ఫార్మల్ లో సో ఫార్మల్ గా ఉండేటువంటి కాస్ట్యూమ్ తీసుకోవాలి అతను జాబ్ కి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి అలాగే హీరోయిన్ కూడా ఎలా ఉంది ఆవిడ కూడా ఐడియా ప్లే అయితే ఇద్దరు కూడా ఒక పేపర్స్ తీసుకుని వచ్చింది ఆ పేపర్స్ తో ఏదో సమ్ డిస్కస్ చేసి ఇద్దరు కూడా ఐటీకి జాబ్ కి వెళ్తున్నారు సో ఆ అమ్మాయి యొక్క కాస్ట్యూమ్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి మంచి డ్రెస్ లో ఉండాలా శారీ లో ఉండాలా అది మనము ఆ అమ్మాయి యొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆ ఆవిడ యొక్క బ్యాక్ స్టోరీ అంటే హీరోయిన్ యొక్క బ్యాక్ స్టోరీ ఆవిడ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీయా హై ఫ్యామిలీయా లో ఫ్యామిలీయా దీన్ని మన దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కి ఏ యొక్క కాస్ట్యూమ్స్ వేస్తే ఆ సీన్ పడుతుందో దాని ప్రకారం కాస్ట్యూమ్స్ ని డిజైన్ చేసుకుంటాం అంటే సీన్ వైజ్ కాస్ట్యూమ్స్ లిట్ నెంబర్ వన్ సీన్ లో హీరోకి ఈ కాస్ట్యూమ్స్ ఉండాలి హీరోయిన్ కి కాస్ట్యూమ్స్ ఉండాలి హీరో మదర్ కి ఈ కాస్ట్యూమ్స్ ఉండాలి అలాగే వీళ్ళకి ఉండేటువంటి ఇప్పుడు హీరో మదర్ కి ఆ ఉండేటువంటివి కాస్ట్యూమ్స్ తో పాటు
ఇక్కడేమవుతుంది ఈ డేలో ఇక్కడ తీసినటువంటి సీన్ కి నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ తర్వాత వెళ్ళేటువంటి సీన్ కి ఏమవుతుంది డ్రెస్ మారిపోతుంది కాస్ట్యూమ్స్ మొత్తం మారిపోతుంది టెన్ డేస్ తర్వాత ఇదే డ్రెస్ లో ఇలాగే ఉండరు కాబట్టి కాస్ట్యూమ్స్ మనం తీసేటువంటి ప్రతి సీన్ కి కాస్ట్యూమ్స్ ఏ కాస్ట్యూమ్స్ లో ఉండాలి ఈ కాస్ట్యూమ్స్ కంటిన్యూ వేరే సీన్ లో వెళ్తున్నాయా లేకపోతే వేరే సీన్ ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత జరిగిన సీన్ లోకి వెళ్తున్నాం అనేటువంటి మనం కాస్ట్యూమ్స్ మార్చుకుంటాం ఇలాగా ఆ క్యారెక్టర్ సీన్ వైజ్ ఒక సీన్ కి కాస్ట్యూమ్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి క్యారెక్టర్స్ కి అనేటువంటిది కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటాం దాని తర్వాత సీన్ వైజ్ టీసీఆర్ లిస్ట్ ఈ షీట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు మనం తీసినటువంటి ఫుటేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫుటేజ్ మొత్తం మనం తీసినటువంటి ఫుటేజ్ ని మనము ఎడిటర్ పంపిస్తాం ఎడిటర్ పంపించినప్పుడు అందులో ఒకే టేక్స్ ఉంటాయి కొన్ని టేక్స్ ఒకే కాలిగా ఉంటాయి ఏవైతే ఓకే అయిన టేక్స్ ఉన్నాయో ఆ ఓకే టీన్ టేక్స్ ని అతను వన్ బై వన్ లైన్ గా పెట్టుకుని దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకు ఇచ్చినటువంటి రా ఆఫ్ మెటీరియల్ ని ఆ రా ఆఫ్ ఫుటేజ్ ని ఒక సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక త్రీ హండ్రెడ్ టేక్స్ తీసాను ఏది ఒక సపోజ్ ఒక నాలుగు సీన్లు అయింది ఈ నాలుగు సీన్లకి సంబంధించిన లేకపోతే ఒక సీన్ చెప్తాను మీకు ఒక సీన్ అయింది ఆ సీన్ కి సంబంధించి ఒక యాభై టేకులు తీసాం యాభై టేకులు యాక్చువల్ గా కావాల్సింది ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై టేకులే ఫైల్ అయ్యి ఒక టేక్ తీసాము అది ఫెయిల్ అయింది బాగా రాలా టేక్ టూ పెట్టాం టేక్ టూ కూడా రాలా టేక్ త్రీ ఫైనల్ అయింది అంటే ఏంటి టేక్ త్రీ ని మనకి ఎడిటర్ మిగిలినట్లు వదిలేసి టేక్ త్రీ నే తీసుకుని ఆ టేక్ త్రీ ది ఓకే చేసుకుని నెక్స్ట్ సీన్ నెక్స్ట్ టేక్ నెక్స్ట్ షార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ షార్ట్ కూడా టేక్ వన్ చేస్తాడు అది బాగా లేకపోతే టేక్ టూ చేస్తారు టేక్ త్రీ చేస్తారు వీటిలో ఏదైతే ఫైనల్ అవుతుందో టేక్స్ లో బెస్ట్ టేక్ వచ్చిందో ఆ టేక్ నే మనం ఫైనల్ గా తీసుకుంటాం ఇలా తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఏది బెస్ట్ టేక్ అనేటువంటిది ఎడిటర్ కి తెలియటానికి ఒక టీషర్ షీట్ మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే టైప్ కోడ్ రికార్డ్ ఇప్పుడు వచ్చిందంతా డిజిటల్ టెక్నాలజీ కాబట్టి ప్రతి డిజిటల్ కెమెరాలో కూడా మనకి టైప్ కోడ్ రికార్డ్ ఉంటుంది అంటే మనము షార్ట్ వన్ తీస్తున్నాము అని అంటే అది ఒక షార్ట్ వన్ లో టేక్ వన్ టేక్ వన్ వచ్చి వన్ సెకండ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యింది సిక్స్ సెకండ్స్ వరకు వచ్చింది టేక్ ఓకే అవ్వాలా కట్ అన్నాం నో నెక్స్ట్ మళ్ళీ రీటేక్ అన్నాం రీటేక్ అన్నప్పుడు ఎయిట్ ఒక సెవెన్ సెకండ్స్ అయిపోయింది ఫస్ట్ టేక్ అది వేస్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టేక్ టూ ఎంత అవుతుంది ఎయిత్ సెకండ్ నుంచి ఒక పద్నాలుగు డే పద్ ఫోర్టీన్త్ సెకండ్ వరకు కూడా సెకండ్ టేక్ వెళ్ళింది సెకండ్ టేక్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది ఇది కూడా మనకి టేక్ సరిగ్గా రాలా మళ్ళీ రీటేక్ అన్నాం అంటే ఒక షార్ట్ ని మళ్ళీ మూడోసారి మళ్ళీ రీటేక్ చేస్తున్నాం రీటేక్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీన్త్ సెకండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫస్ట్ సెకండ్ వరకు మూడో టేక్ వచ్చింది అది ఓకే అయింది ఓకే అయిన షార్ట్ ఏదైతే ఉందో టేక్ దాన్ని మనం నోట్ చేసుకోవాలి దానికి టైం కోడ్ రికార్డర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు టైం కోడ్ రికార్డర్ లో ఒక షీట్ ప్రిపేర్ చేసి ఇక్కడ సీన్ వన్ షార్ట్ వన్ టేక్ త్రీ టేక్ త్రీ ఓకే షార్ట్ ఓకే షార్ట్ టేక్ త్రీ టేక్ త్రీ యొక్క టైమింగ్ టైమింగ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్త్ సెకండ్ టు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెకండ్ అంటే సిక్స్ సెకండ్స్ లో ఆ షార్ట్ ఓకే అయింది ఇది ఎక్కడ టైం కోడ్ రికార్డర్ లో మనకు చూపిస్తుంది దానికి మనం జీరో 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 సెవెన్ జీరో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ షార్ట్ అని చెప్పేసి అది నోట్ చేసుకుంటాం అంటే మనకు ఓకే అయిన షార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క టైమ్ ని మనం షీట్ ప్రిపరేషన్ లో మనం నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఈ షీట్ ని ఎడిటర్ కి పంపించి మన ఫుటేజ్ మొత్తం కూడా ఎడిటర్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఉన్నా లేకపోయినా ఆ షీట్ ని చూసుకుంటూ ఓకే అయిన షార్ట్స్ అన్నిటిని కూడా టేక్స్ అన్నిటిని కూడా షార్ట్ బై షార్ట్ పెట్టుకుని అతను కంపోజ్ చేసుకుని కంప్లీట్ ఎడిటింగ్ షీట్ రెడీ చేసుకుంటాడు అంటే ఒక ఒక ఫుటేజ్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక లైన్ బై లైన్ చేసుకుని ఫైనల్ చేసుకుంటాడు ఓకేనండి ఈ విధంగా మనం ఒక షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ షెడ్యూల్ ప్లాన్ ప్రకారం ఇవన్నీ కూడా షీట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇవి మన దగ్గర ఇప్పుడు మన మూవీకి ఒక ఐదుగురు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఒక ముగ్గురు అసోసియేటివ్ డైరెక్టర్లు ఒక కో డైరెక్టరు ఒక డైరెక్టర్ ఉంటాడు డైరెక్టర్ ఇవన్నీ చేయలేదు కదా సో ఇప్పుడు ఇందులో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఐదుగురు కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ లిస్ట్ ఒకళ్ళు ఆర్టిస్ట్ లిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకళ్ళు చూస్తున్నారు రెండో టెక్నీషియన్ లిస్ట్ టెక్నీషియన్ సైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెండో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చూస్తుంటే షెడ్యూల్ ప్లానింగ్ షెడ్యూల్ లొకేషన్ ప్లాన్ లొకేషన్ వైజ్ సీన్స్ ప్లాన్ డే వైజ్ షూటింగ్ ప్
ఆర్టిస్టులకి ప్రాప్టింగ్ చెప్పడానికి కూడా ఇంకొక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ప్రాప్టింగ్ చెప్తుంటారు వాళ్ళకి డైలాగ్స్ అన్ని కూడా చదివిపిస్తారు దాని యొక్క మోడిలేషన్ చెప్తారు డిక్షన్ ఎలా ఉండాలి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ చూసుకుంటానికి కూడా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఫాలోఅప్ చేస్తుంటారు ఒక అసోసియేటివ్ డైరెక్టర్ ఇవన్నీ ఫాలోఅప్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి సెక్షన్ సపరేట్గా ఉంటుంది ఈ షెడ్యూల్ ప్లానింగ్కి సంబంధించినటువంటి లిస్టులు ఈ యొక్క వీళ్ళన్నిటిని ప్రీ ప్లాన్డ్గా తయారు చేసుకుని ఆర్టిస్టులు రేపు పలానా ఆర్టిస్టులకి పలానా టెక్నీషియన్స్కి రేపు సీన్స్లో వాళ్ళకి పని ఉందన్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ ముందు రోజే కాల్ చేసి టైమింగ్ చెప్పి దానికి కావాల్సినటువంటి ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు మళ్ళీ మనకు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వాళ్ళకి వెహికల్స్ ఎవరు పంపించాలంటే వాళ్ళు వెహికల్స్ పంపించి దానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ కూడా గ్యాదర్ చేసుకుని టైంకి వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసుకుంటారు కానీ ఈ షెడ్యూల్ ప్లాన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ షెడ్యూల్ ప్లాన్ని మెయింటైన్ చేసేంత కూడా ఒక డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో మెయింటైన్ చేయాలి ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తారో వాళ్ళకి క్లారిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందో అది సినిమా మనకి స్పీడ్ అంటే త్వరగా అవడానికి టేకింగ్ కూడా మనకి అప్పుడుకప్పుడు వచ్చి అందరినీ ఎత్తుక్కుని వాళ్ళు పలానా ఆర్టిస్ట్ ఈ సీన్లో ఉంటే ఈ ఆర్టిస్ట్ రాలేదేంటి ఈ ఆర్టిస్ట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకా రాలేదా అతను ఎందుకు రాలా ఇలాంటి కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా ముందు రోజే ప్రీ ప్లాన్డ్గా కరెక్ట్గా ఉంటే మనకి షూటింగ్ చాలా క్లారిటీగా తీయగలుగుతాము ప్రొడక్షన్ చాలా ఈజీ అవుతుంది ఈ మనకి ఎక్స్పెండిచర్ కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుంది సో ఈ విధంగా మనం షెడ్యూల్ ప్లాన్ అనేటువంటిది చేసుకుంటాం ఓకేనా మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నా దీనికి సంబంధించినటువంటి నేను ఒకసారి మీరు చూసుకుని దాని ప్రకారం మీరు ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అండి దానికి ఫార్ములా ప్రకారం మన డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చు ఫోకల్ లెంత్ ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు వీళ్ళ మీద మనం కొద్ది క్లారిటీకి వెళ్ళాము దాని కంటిన్యూషన్ అరే టైం చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారు టూ అవర్స్ లాస్ట్ టైం వీడియో వచ్చింది వీడియో మొత్తం కలిపితే టూ అవర్స్ ఉంది టూ అవర్స్ అనేసరికి మళ్ళీ అడిగిన క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే మొత్తం కంప్లీట్గా వీడియో చూసి ఉండరు 
డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎలా తెలుసుకోవాలి మనకి ఫోకల్ లెంత్ బట్టి మనకి ఎలాగ లెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా అడుగుతున్నారు లాస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ యొక్క వీడియో చూడండి మీరు చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది దాని కంటిన్యూషన్ ఇప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఏ షార్ట్ కి మన ఏ విధమైనటువంటి లెన్స్ తీసుకోవాలి దాని అపెచ్యూర్ ఎలా పెట్టుకోవాలి షటర్ స్పీడ్ అంత పెట్టుకోవాలి ఐఎస్ఓ ఎంత పెట్టుకోవాలి అనేటువంటిది ఈ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం మీరు లాస్ట్ వీడియో ఫార్టీ మినిట్స్ వరకు లాస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఒకసారి కవర్ చేసుకుని క్లారిటీ గా చూడండి దానిలో ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి దాని ప్రకారం మనం డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ విధంగా కనుకోవచ్చు అనేది ఉంటుంది ఓకేనండి దాని తర్వాత కొంతమంది కొన్ని డౌట్స్ అడిగారు అంటే నాకు ఫోన్ కాల్ లో కాని వేరే విధంగా కానీ మీరు ఏంటండి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఇవన్నీ ఎలాగ మాకు ఎలా తెలుసు దీనికి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ ఏమైనా ఉంటాయా అని అడిగారు దానికి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ మీకు చూపిస్తానండి లైటింగ్ కి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ ఏం చదవాలి దాని తర్వాత మనం గూగుల్ లో నుంచి ఏ విధంగా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత యూట్యూబ్ ని ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు అనేటువంటి చెప్తాను క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి నేను మ్యాథమెటిక్స్ లో మాస్టర్ డిగ్రీ చేశాను అంటే ఎంఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ దాని తర్వాత ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమాస్ ఒక నాలుగు చేశాను ఇవి కాకుండా ఒక ఒక ఐదు ఆరు పీజీస్ చేశాను కానీ వాటికి ఎగ్జామ్స్ రాయాలా కాబట్టి వాటికి క్వాలిఫికేషన్ కింద అనుకోకూడదు కానీ ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయకపోయినా దానికి సంబంధించిన సబ్జెక్టు కోసమే నేను చదివాను అనమాట అది సో అందులో ఎంఎస్సీ సైకాలజీ తర్వాత ఎంబీఏ టూరిజం మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా అయినాయి కానీ ఇవి ఎగ్జామ్స్ నేను రాయలేదు కాబట్టి అవి మాకు క్వాలిఫికేషన్స్ కింద తీసుకోకూడదు అవి కానీ అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాను ఏంటంటే క్వాలిఫికేషన్ పర్టికులర్ గా చాలా మంది అడిగారు అనమాట దాని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా మెయిన్ ఏంటంటే అంటే మనం క్వాలిఫికేషన్ అనేది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏమైతుందంటే ఎవరు ఎడ్యుకేట్ అయ్యి ఎడ్యుకేషన్ కోసం చదవట్ల అందరూ క్వాలిఫికేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లాగానే తీసుకుంటున్నాం కానీ క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాదండి అసలు ఎడ్యుకేట్ మనం ఎడ్యుకేట్ అవ్వట్ల క్వాలిఫై అవుతున్నాం మీరేంటంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంఏనో ఎంఎస్సీ ఎంకామ్ చదివాము ఇది మన క్వాలిఫికేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేసరికి ఏమవుతుందంటే దానిలో ఉన్నదంతా మనకి తెలుసా ఒక ఎంఎస్సీలో ఉన్నదంతా తెలుసా ఎంఏలో మనకు మనం చూసినంతా కూడా మనకు తెలుసా లేదా ఎంకామ్ లో కానీ మనం ఇప్పటి వరకు చదివినటువంటిది కంప్లీట్ గా మనం ఎడ్యుకేట్ అయ్యామా అనేటువంటిది లేదు క్వాలిఫై అవటం వేరు ఎడ్యుకేట్ అవటం వేరు సో ఎడ్యుకేషన్ కోసం మనం ట్రై చేద్దాం అండి అంటే ఎడ్యుకేట్ ఎలా అవ్వాలి అనేటువంటిది దానిలో మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకునేటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఎడ్యుకేట్ అవడానికి కావాల్సిన విధంగానే చేస్తున్నాం ఎందుకని అదే క్వాలిఫికేషన్ అనుకోండి ఒక లైటింగ్ వచ్చేసరికి త్రీ పాయింట్ లైటింగ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళేసరికి ఇరవై నాలుగు ట్రాఫ్ట్ మీద కొద్దిగా అవగాహన ఇవన్నీ క్వాలిఫికేషన్స్ కానీ దీన్ని ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళేసరికి ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ గురించి మనం కొన్ని గంటల సేపు చాలా రీసెర్చ్ చేసి చేస్తేనే ఎడ్యుకేట్ అవగాలం ఎడ్యుకేట్ అయినప్పుడే క్వాలిఫై అయ్యి అంటే క్వాలిటీ బయటకు వస్తుంది సో క్వాలిటీ కోసం మనం ట్రై చేద్దాం అండి ఓకే ఇప్పుడు నా క్వాలిఫికేషన్ గురించి మీకు క్లారిటీ వచ్చినట్టుంది అదైతే ఇంకా డౌట్ లేదని అనుకుంటున్నాను అసలు ఇంకొంతమంది ఇంకో కొన్ని కొన్ని డౌట్స్ అడిగారు మీరు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా మీరు మూవీ ఎందుకు చేయకూడదు మూవీ డైరెక్ట్ ఎందుకు చేయకూడదు డైరెక్షన్ ఎందుకు చేయకూడదు లేకపోతే ఏమైనా చేశారా వీటిలన్నిటి మీద చాలా మంది డౌట్లు అడుగుతున్నారండి దానికి చిన్న ఇది క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను ఇది ఒకసారి చూడండి ఇది నేను చెప్పింది కాదండి చాలా మంది మనకు మెయిన్ సైకాలజీలో కానీ వాటిలో కానీ బాగా ఎక్కువగా మనం చూసేటువంటిది మీరు ఎండమూర్ గారి నవసరం వాటిలో కూడా మనం ఈ సెంటర్స్ చూస్తాం అనమాట నాలెడ్జ్ ప్లస్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చి కూడా విజడం అండి అంటే ఇక్కడ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది మనకు రాఫ్ ది మెటీరియల్ మనం ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ ఫీల్డ్కి సంబంధించినటువంటిది క్లియర్ గా దాని యొక్క రాఫ్ మెటీరియల్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయటం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తీసుకోవాలండి కంప్లీట్ గా ఒక సబ్జెక్ట్ మనం ఏదైనా చెప్పాలి దానిలో ఇండెప్ట్ గా వెళ్ళాలి దానిలో మనం మాస్టర్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి రాఫ్ మెటీరియల్ ను ముందు గ్యాదర్ చేసుకోవాలి దాని దట్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ అండి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత అంటే ఇప్పుడు మనం చేసేది అదే కదా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పేటువంటిది మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గ్యాదర్ చేస్తున్నారంటే మీరు ఫస్ట్ స్టేజ్ నాలెడ్జ్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను నేను ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నానో కూడా చెప్తాను మీకు నేను ఈ స్టేజ్ లో ఇక్కడ ఎండింగ్ లో ఉన్
ఒక కొత్త రకంగా అంటే నా దగ్గర ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుని నేను ఒక కొత్త విధంగా వెళ్ళగలిగితే అంటే ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బి ప్లస్ ఏసి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సిజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ ఏసి ఎలా అయిందో ఇప్పుడు దీన్ని నేను మార్చి ఇంట్లో చేసేటి విధంగా అంటే సిఏ ప్లస్ సిఏ ప్లస్ ఏబి ఇది కూడా కరెక్టే కదా దీనిలో ఎక్కడ డిఫరెన్స్ లేదు అంటే ఏంటంటే మనకు తెలిసినటువంటి విషయాన్ని వేరే కోణంలో నుంచి కూడా మనం ఎనలైజ్ చేసుకుని దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడం అనేది దట్ ఈస్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుని మనం కొత్త రకంగా కొత్త ప్రోడక్ట్ ను తయారు చేయగలిగినా లేకపోతే కొత్త రకంగా దాన్ని ఎనలైజ్ చేయగలిగినా అప్పుడు మన దగ్గర ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అనేది లేని వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు నా దగ్గర కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏదైతే ఉందో అదే నేను చెప్పగలుగుతాను కానీ అది కాకుండా నేను వేరే ఇంకేది కూడా నేను డీల్ చేయలేను అంటే ఉన్నటువంటి రా మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకుని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుని నేను కొత్త రకంగా వెళ్ళలేకపోతే ఐ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఇంటెలిజెంట్ అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ని అనేక శాఖలుగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో వెళ్ళి అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ని యూజ్ చేస్తూ మనం ఒక కొత్త రకంగా ఒక కొత్త క్రియేటివిటీ వెళ్తాం అనేటువంటిది ఇంటెలిజెన్స్ అండి ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ ఉన్న తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్ సెకండ్ స్టేజ్ ఈ రెండు ఉన్న తర్వాత ఇతరు అయిపోదండి చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నది ఏంటంటే అధిక షూరు ఒక షార్ట్ ఇలా ఉంది లాంగ్ షార్ట్ ఉంది లేకపోతే ఇంత ఒక ట్వంటీ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఉంది ఈ డిస్టెన్స్ లో నేను ఏ విధంగా ఎపిచ్యూని సెట్ చేసుకోవాలి షటర్ స్పీడ్ సెట్ చేసుకోవాలి ఐఎస్ వన్ సెట్ చేసుకోవాలి ఇలా అడుగుతున్నారండి ఇది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం టీవీలో కూర్చుని ఒక కారు డ్రైవింగ్ గురించి నేర్చుకున్నాం కారు డ్రైవింగ్ గురించి ఒక తీరీలో కూర్చున్న తర్వాత నాకు అర్థం వచ్చింది అని అనుకుంటాను లేదు అక్కడ ఏమంటారు మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ గేర్ గేర్ రాడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఎక్కడ ఉంటుంది తర్వాత స్టీరింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది వీస్ ఎలా ఎలా వెళ్తాయి లైనింగ్ అలైన్మెంట్ ఎలా చూసుకోవాలి చూసుకుని ఎలా వెళ్ళాలి డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి క్లచ్ ఏంటి బ్రేక్ ఏంటి ఎక్సలేటర్ ఏంటి ఇట్లాంటి అది అన్నిటి గురించి తిరిగి నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని కంపల్సరీ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలండి ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వకుండా మనకి డ్రైవింగ్ వచ్చింది అని అంటే రాదు అది దట్ ఈస్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే మీకు తీరిగి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నానో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి అంటే ఫీల్డ్ వర్క్ లో వెళ్ళాలి కంపల్సరీ ప్రాక్టికల్ గా దాన్ని చూడాలి ఆ ప్రాక్టికల్ గా వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని యూజ్ చేసుకుని మీరు ఇంటెలిజెన్స్ తో దాన్ని డిఫరెంట్ వే లో ఎలా మనం అప్లై చేయొచ్చు అనేటువంటి చేసినప్పుడు మనకు విజడం వస్తుంది అండి అంటే త్రీ స్టేజెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కానీ మనకు విజడం అనేటువంటిది రాదు గత సంవత్సర కాలంగా నేను నాలెడ్జ్ని అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుని దీన్ని వేరు వేరు రకాలుగా అప్లై చేస్తూ అంటే దట్ ఈస్ అ క్రియేటివిటీ క్రియేటివిటీ అప్లై చేస్తూ చూసుకుని దీన్ని నేను ప్రాక్టికల్ గా చెక్ చేసుకుంటూ అంటే ప్రాక్టికల్ గా అంటే ఇంతకు ముందు డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా సరే ఈ ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్న విషయాన్ని ఏ విధంగా చేశారు అంటే నేను తెలుసుకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను ఇంగ్లీషీతో నేను ఆలోచించగలిగినప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రీవియస్ ఉండేటువంటి డైరెక్టర్స్ కానీ ప్రీవియస్ రైటర్స్ కానీ ప్రీవియస్ వాళ్ళు ఎలా చేశారు అప్పుడు నాకు కొన్ని మిస్టేక్స్ కూడా తెలుస్తాయి చాలా మంది డైరెక్టర్స్ లో ఉండేటువంటి మిస్టేక్స్ ని గమనించగలుగుతున్నాం చాలా మంది రైటర్స్ లో ఉండేటువంటి మిస్టేక్స్ అంటే ఏంటి మనము దాన్ని అప్లై చేయగలిగి అక్కడ ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలనేటువంటిది మనకు ఒక క్రియేటివిటీ తో డెవలప్ అవుతుంది ఈ డెవలప్ అయినటువంటి వచ్చేటువంటి స్టేజ్ అనమాట ఈ స్టేజ్ ని దాటి నేను ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలా అంటే నేను కెమెరా పట్టుకుని డైరెక్ట్ లొకేషన్ కి వెళ్ళి ఒక ఒక సీన్ నో లేకపోతే ఒక ఎపిసోడ్ నో లేకపోతే ఒక సినిమా నో లేకపోతే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ నో ఇంకా డైరెక్ట్ చేయలేదండి సో ఏమవుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడానికి ఇంకొక వన్ మంత్ తర్వాత నేను డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి వెళ్తున్నాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు అందువల్లనే నేను ఇప్పుడు వరకు మీకు మీరు అడిగినటువంటి డౌట్ కి నేను క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాను అనుకుంటున్నా అంటే విశ్రమ అనేటువంటిది ఇప్పుడు వస్తుంది ఏంటంటే కంప్లీట్ గా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అవ్వాలి ఎక్స్పీరియన్స్ అవడానికి నెక్స్ట్ స్టేజ్ అంటే అది మేబీ ఒక వన్ మంత్ లోనే మేము అది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము దానికి ఇంకా ఆడిషన్స్ ఆడిషన్స్ పెడతాము ఆడిషన్స్ పెట్టి తర్వాత యాక్టర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ కొన్ని క్లిప్ క్లిప్పింగ్స్ కి వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట ఓకేనండి ఇది క్లారిటీ అయితే ఇప్ప
చూసేటువంటి ప్రతి షార్ట్ ఫిల్మ్ లాగా కాకుండా కొద్దిగా ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్ అప్రోచ్లు వెళ్దామని అనుకుంటున్నాము అవి మీకు త్వరలోనే నేను అనౌన్స్ చేస్తానండి ఓకే థ్యాంక్ యూ
ఇక్కడ నేను ఎఫెక్ట్ చేయడం మార్చుకోలా కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు ఇది ఇంకా తగ్గించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకా యాస్ ట్రీస్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ కూడా దీన్ని కంపోజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇలాంటి చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు అది మనము పర్టికులర్ గా ఇది ఫిక్స్ అని చెప్పడానికి లేదు అది వాళ్ళ యొక్క టేస్ట్ ను బట్టి అక్కడ వాళ్ళ యొక్క షార్ట్ కంపోజిషన్ లో ఎంత కావాలి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు పెంచుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎఫ్ ఫోర్ పెట్టుకున్నా తర్వాత వచ్చేసి షటర్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ నేను వన్ బై థర్టీ ఎయిత్ చేసుకున్నా అంటే దాని ఓపెన్ క్లోజ్ టైమ్ ఒక వన్ సెకండ్ లో థర్టీ ఎయిత్ పాటికి ఇచ్చాను అంటే ఏమవుతుంది ఇది దీంతో పోలిస్తే షటర్ స్పీడ్ ఇది స్లో అయింది స్లో అయిపోయింది ఇక్కడ ఉండేటువంటి లైట్ కన్నా ఇక్కడ లైట్ డల్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ డల్ నెస్ పోగొట్టి డల్ డల్ గా ఉన్న లైట్ ఏమవుతుంది వెంటనే షటర్ స్పీడ్ పెంచుకుంటే ఏమవుతుంది ఇంకా డల్ అవుతుంది ఆ డల్ అవ్వకుండా ఇంకా కొద్దిగా లైటింగ్ ని ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేసుకుంటానికి వీలుగా ఇక్కడ షటర్ స్పీడ్ ని తగ్గించుకున్నాను సో ఈ విధంగా ఈ ఈ షాట్ కి ఇది నేను కంపోజ్ చేసుకున్నా దాని తర్వాత సన్ రైజ్ సన్ సెట్ మనకి మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి సిక్స్ థర్టీ లోపు సన్ రైజ్ టైమ్ లో కానీ లేకపోతే ఈవినింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ థర్టీ లోపు ఉండేటువంటి సన్ సెట్ టైమ్ లో మార్నింగ్ ఉండేటువంటి సన్ రైజ్ టైమ్ లో ఈ జనరల్ గా ఏమవుతుంది అక్కడ ఒక డిఫరెంట్ మనకి డే టైమ్ లో కంటే కూడా ఉండేటువంటి లైట్ లో ఒక ఆరెంజ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆరెంజ్ గా ఎల్లోయిష్ గా ఆ లైట్ ని మనం తీయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక సన్ సెట్ కానీ సన్ రైజ్ కానీ తీయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఐఎస్ఓ అని నేను ఇక్కడ ఉండేటువంటి క్లౌడ్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి అప్పుడు తీసుకున్న ఐఎస్ఓ కంటే కూడా ఫోర్ టైమ్స్ పెంచాను ఎందుకని దీని సెన్సిటివిటీని పెంచుకున్నాను ఎందుకని అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ షాట్ లో లైట్ అనేటువంటిది క్లౌడ్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి లైట్ కంటే కూడా బాగా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని పెంచుకున్నాను ఇక్కడ ఐఎస్ వన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పెంచుకున్నా ఇక్కడ టీ స్టాప్ ఏం చేశాను ఇక్కడ టీ స్టాప్ ఫోర్ పెట్టుకుంటే ఇంకా లైటింగ్ ఎక్కువ పెంచుకోవాలంటే ఏమవుతుంది నెంబర్ తగ్గించుకోవాలి టీ స్టాప్ లో ఇక్కడ టీ స్టాప్ లో టూ పాయింట్ ఎయిట్ పెట్టుకున్నా టూ పాయింట్ ఎయిట్ పెట్టుకోవచ్చు టూ పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు వన్ పాయింట్ ఫోర్ పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అది వాళ్ళ ఇష్టం అది మన అంటే ఆ సన్సెట్ నాకు నాకు నేను చూసినప్పుడు నా వ్యూ లో నాకు ఈ సన్ రైజ్ గానీ ఈ సన్సెట్ గానీ నాకు ఈ ఫీల్ లో కావాలనుకున్నప్పుడు నేను దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను కొంతమందికి బ్లాక్ ఉండి సిలోటి షార్ట్ అంటాం సిలోటి షార్ట్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఇక్కడ నుంచున్నప్పుడు బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఉండేటువంటి సన్ రైజ్ సన్ సెట్ కంప్లీట్ డార్క్ గా ఉండి ఈ ఈ ఫ్రేమ్ మొత్తం నేను ఇక్కడ దాని ముందు నుంచున్నప్పుడు ఫ్రేమ్ లో నేను మొత్తం బ్లాక్ గా ఉండి కంప్లీట్ గా నాకు ఓన్లీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని సిలోటి షార్ట్ అంటాం ఈ సిలోటి షార్ట్ లో నాకు ఇది పెట్టుకున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది లేదు ఇంకా తగ్గియాలి ఇంకా బ్లాక్ గా ఉండాలి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఎక్కువ కావాలి నాకు అనుకున్నప్పుడు దాన్ని పెంచుకుంటాం అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకుంటానికి టీ షాప్ ని మెయింటైన్ చేసుకుంటాము ఓకేనండి తర్వాత షటర్ స్పీడ్ కూడా ఏమవుతుంది అంటే వన్ సెకండ్ పెట్టాను ఎందుకని వన్ సెకండ్ పెట్టాను వన్ సెకండ్ పెట్టవచ్చు వన్ బై థర్డ్ థర్టీ పెట్టవచ్చు వన్ బై సిక్స్టీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అది మా అది మనం ఏది కూడా ఇది ఫిక్స్ అని చెప్పడానికి లేదు కానీ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ సెకండ్ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే అది షటర్ స్పీడ్ మన షటర్ ని ఒకసారి క్లిక్ చేసినప్పుడు క్లిక్ చేసినప్పుడు అదేమో వన్ సెకండ్ దాకా కూడా దాని యొక్క క్యాప్చర్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ లేదు అంటే ఎక్కువ లైటింగ్ ని ఆ వన్ సెకండ్ లో ఎక్కువ తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే ఒక సెకండ్ లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్పీడ్ తో జరిగేటువంటి క్యాప్చర్ వన్ బై వన్ సెకండ్ వరకు కూడా తీసుకుంటుంది అంటే లైటింగ్ ని కొద్దిగా ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఓకే ఈ విధంగా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ కెమెరాస్ లో ఉండేటువంటి మూడిట్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ తీసుకుంటుంటాం అనమాట ఈ వేరియేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీకు క్లియర్ గా ఒక పిక్చర్ లో పిక్చర్ వేసి చూపిస్తాను ఈ మూడిట్లని ఏ విధంగా వేరే అవుతుందని ఇది ఫిక్స్డ్ కాదు మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాల్సిందే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దానికి మీరు ప్రాక్టికల్ గా చూసుకుంటూ ఉంటే చెక్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇది పెట్టారు మీరు నేను నేను చెప్పానని సర్ప్రైజ్ ఇలా పెట్టుకున్నారు దీనిలో మీకు మీకు కావాల్సిన మూడు రాల సపోజ్ ఇంకా నాకు రెడ్ డిష్ ఎక్కువ ఉండాలి ఆరెంజ్ ఎక్కువ ఉండాలి లేకపోతే కట్ అవ్వాలి ఆరెంజ్ కట్ అయిపోవాలి వైట్ లోనే నాకు కావాలి ఈ సన్ రైజ్ ఇలా ఉండాలి అని మీ ఫీల్ మీరు ఏదో మీ షార్ట్ కంపోజిషన్ మీ ఫీల్ ఉంటుంది ఆ ఫీల్ ప్రకారం కాకపోతే దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంటారు దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని దాని ప్రకారం మీరు చేసుకుంటారు అంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటువంటిది మీరు ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ టీ స్టాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టీ స్టాప్స్ అనేటువంటిది స్టిల్ ఫోటోగ్ర
Ay, sobra.
show on them.
उन्हें ये राशन अंदर ले कर ला, उन्हें ये नहीं है।
I know for them. ये सिमाने जा रहा है ना आत्मा की बंधन मिलो भी ये सब नहीं है
வைப்பான வெளியன்றான இது வதைத்தது நாய்க்குட்டையில் கிருஷ்ணா
షటర్ యొక్క స్పీడ్ ఈ షటర్ స్పీడ్ అనేటువంటిది కూడా మనం లైటింగ్ అని బట్టి ఇప్పుడు క్లౌడీ ఏరియా ఉంది క్లౌడీగా ఉంది క్లౌడీగా ఉన్నప్పుడు ఏముంది మీడియం ఉంది లైటింగ్ మనకి ఇక్కడ పర్వాలేదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం క్లౌడీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేసాం ఎఫ్ఓర్ లో పెట్టుకున్నాం ఎఫ్ఓర్ లో పెట్టుకున్నాము ఇక్కడ మనం షటర్ స్పీడ్ ఎంత పెట్టుకోవాలి జనరల్ గా మనం ఆడేటువంటిది ఇది ఏంటంటే ఒక నామ అంటే జనరల్ గా ఎవరైనా యూస్ చేసేది ఎలా యూస్ చేస్తారు అంటే షటర్ స్పీడ్ ని మనం తీసుకునేటువంటి లెన్స్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ నేను వాడుతున్నాను ఫిఫ్టీ ఎం ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ నేను వాడేటప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎంఎం కి డబల్ అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అంటే వన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ వన్ బై సిక్స్టీ లో కానీ మనం ఈ ఫ్రేమ్ ని పెట్టుకుంటాం అంటే షటర్ స్పీడ్ అనేటువంటిది మనం తీసుకునేటువంటి ఫోకల్ లెన్స్ ఏదైతే ఉందో లెన్స్ కి అంటే ఫిఫ్టీ తీసుకుంటున్నావా హండ్రెడ్ తీసుకుంటున్నావా టూ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటున్నావా త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకుంటున్నావా లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెన్స్ ఎంత అయితే తీసుకుంటున్నావో దానికి డబల్ ఉండే విధంగా షటర్ స్పీడ్ ని మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం అంటే అప్రాక్సిమేట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇప్పుడు నేను ఆ సుమారుగా ఒక వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లెన్స్ వాడుతున్నా వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం డబల్ అంటే దాంట్లో అప్రాక్సిమేట్లీ టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ అంటే నియర్ బై టూ ఫిఫ్టీ అనేటువంటిది మనం షటర్ స్పీడ్ పెట్టుకుంటాము ఇలా కాకుండా ఇంకా మనం షటర్ స్పీడ్ ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళేది ఎప్పుడు అని అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి షార్ట్ కంపోజిషన్ లో యాక్షన్ పార్ట్ అనేటువంటిది యాక్షన్ రియాక్షన్ పార్ట్ అనేటువంటిది హెవీగా జరుగుతుంది చాలా స్పీడ్ గా జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మన షటర్ స్పీడ్ ని ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ లో పెంచుకుంటూ వెళ్తాం ఇది ఇది ఫిక్స్డ్ ఇది టూ ఫిఫ్టీ పెట్టాలి ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టాలి ఫిక్స్డ్ లేదు ఎందుకు మారుతుంది అక్కడ ఉండేటువంటి యాక్షన్ రియాక్షన్ పార్ట్ అక్కడ షార్ట్ లో జరిగేటువంటి కంపోజిషన్ లో స్పీడ్ యాక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే షటర్ స్పీడ్ ని మనం ఏమవుతుంది చాలా స్పీడ్ ని పెంచుకుంటూ వెళ్తాము ఓకే ఇక్కడ స్పీడ్ పెంచుకుంటూ వెళ్తాము కానీ లైటింగ్ ని తీసుకునేటువంటి కెపాసిటీ ని మార్చిన కదా సపోజ్ నీ క్లౌడీ లో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఓ ఫోర్ పెట్టుకున్నా ఎఫ్ ఓర్ పెట్టుకున్నా ఎఫ్ ఓర్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి క్లారిటీ గా కావాల్సిన అవుట్పుట్ హెవీ లైట్ లో మనకి కావాల్సిన లైట్ లో వచ్చింది కంఫర్ట్ గా ఉంది అంటే టీ స్టాప్ ఓకే టీ స్టాప్ ఓకే కానీ ఇక్కడ జరిగేటువంటిది ఇద్దరు ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇక్కడ మూమెంట్స్ లేవు జస్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ అనేటువంటిది యాక్షన్ రియాక్షన్ ఉంది ఇక్కడ యాక్షన్ రియాక్షన్ జస్ట్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ జనరల్ గా ఏమవుతుంది మనం తీసుకునేటువంటి లెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ తీసుకుంటే దానికి డబల్ అంటే హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ షార్ట్ స్పీడ్ తీసుకుంటాం వన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ షార్ట్ స్పీడ్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ యాక్షన్ రియాక్షన్ పార్ట్ లో ఏమవుతుంది స్టాటిక్ గా ఉంది ఎక్కడ కూడా కదలట్లేదు మూమెంట్స్ లేరు ఇక్కడ మీరు మూమెంట్ లో వెళ్ళారు చాలా హెవీ ఇప్పుడు ఒక ఫైట్ సీన్ లోనో ఒక హెవీ డాన్స్ సీన్స్ లేకపోతే రేస్ హార్స్ రేసెస్ లేకపోతే కార్ రేసెస్ లేదా బైక్ రేసెస్ ఇలాంటి మూమెంట్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే యాక్షన్ యొక్క పాటు చాలా స్పీడ్ గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దీన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తాము నీ వేరే అవుతుంది అప్పుడు నేను టూ థౌసండ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఒక్కోసారి అక్కడ ఉండేటువంటి యాక్షన్ రియాక్షన్ పాటు ని బట్టి నేను టూ థౌసండ్ పెట్టుకున్నాను ఫోర్ థౌసండ్ కూడా పెట్టుకుంటాను వన్ థౌసండ్ పెట్టుకుంటాను అక్కడ మేము అడ్జస్ట్ చేసుకుని చూసుకుంటాం ఫోకస్ లోకి వెళ్ళి కానీ ఇక్కడ నేను ఏం మార్చట్లా లైటింగ్ సేమే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను అక్కడ ఉండేటువంటి టీ స్టాప్ ని యాక్సీజ్ ఉంచుకున్నా షటర్ స్పీడ్ ని అఫ్ అనౌన్స్ చేసుకుంటున్నా యాక్షన్ రియాక్షన్ పార్ట్ ని బట్టి ఓకే ఇది క్లారిటీ దీని తర్వాత ఐఎస్ఓ అనేది ఉంది ఐఎస్ఓ అనేది ఏంటి లెస్ సెన్సిటివిటీ నుంచి మోర్ సెన్సిటివిటీ ఇది మనకి హైయర్ కెమెరాస్ చెప్పారు మీకు హైయర్ కెమెరాస్ వచ్చేసరికి ఆరిగామ్స్ రెడ్ క్యామ్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఈ కెమెరాస్ లో ఏమవుతుందంటే హై ఎండ్ లో ఉండేటువంటి కెమెరాస్ లో చాలా పవర్ ఐఎస్ఓ యొక్క ఫుల్ ఫ్రేమ్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది చాలా హెవీగా ఉంటుంది డ్యూయల్ లో ఉంటాయి అవి ఫిక్సెల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దీని యొక్క మోర్ సెన్సిటివిటీ లో ఉంటుంది చాలా హెవీ సెన్సిటివిటీ లో ఉంటాయి అవి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది హెవీ సెన్సిటివిటీ అంటే ఇది మనకి హెవీ లైట్ ఇప్పుడు సన్నీ లైట్ ఉందనుకోండి ఈ సన్నీ లైట్ లో ఏమవుతుంది సన్నీ లైట్ లో చాలా హెవీ లైట్ వస్తూ ఉంటది హెవీ లైట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఐఎస్ఓ ని మనం కట్ చేసుకుంటాం తక్కువ పెట్టుకుంటాం హండ్రెడ్ పెట్టుకున్నాం సన్నీ లైట్ లో సన్నీ లైట్ లో హండ్రెడ్ పెట్టుకున్నాం అంటే ఏంటి దాని అర్థం లైటింగ్ ని తగ్గించి కట్ చేసుకుని నాకు ఇంత ఈ లెస్ ఎస్టీ టూ లో ఇవ్వు అంటే
క్లౌడీ లైట్ లో ఉన్నప్పుడు నేను హండ్రెడ్ తీసుకున్నా మన సన్నీ లైట్ లో ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ తీసుకుంటే క్లౌడీ వచ్చే సరి నేను ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నా అంటే ఏమంది ఇక్కడ ఉండేటువంటి హెవీ లైట్ కంటే కూడా ఇక్కడ ఉండేటువంటి లైట్ డల్ అయింది డల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది సెన్సిటివిటీని పెంచుకుంటాం సెన్సిటివిటీని ఎప్పుడైతే పెంచుకున్నామో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే లైటింగ్ డల్ అయిన దాన్ని కొద్దిగా పెంచుకో కొద్దిగా కొద్దిగా అలా చేసుకుని కొద్దిగా లైటింగ్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఓకేనండి ఇది సెన్సిటివిటీని పెంచుకుంటాం ఇలా కాదు ఒక గ్రాడ్యువల్ గా ఒక రూమ్ లో కదా ఆ రూమ్ లో ఇంకా లైటింగ్ డల్ అయిపోయింది ఇంకా డల్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఐఎస్ వన్ నేను ఇంకా పెంచుకున్నాను ఇక్కడ సెన్సిటివిటీని పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నా సెన్సిటివిటీని పెంచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఏమవుతున్నారంటే గ్రాడ్యువల్ గా నెంబర్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నా ఇది ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఒక క్యాండిల్ ఉంది ఒక రూమ్ లో వెళ్ళిపోయాం ఒక రూమ్ లో వెళ్ళిపోయి ఒక క్యాండిల్ ఉంది ఆ క్యాండిల్ వరకే ఉంది ఇంకా ఎక్కడ లైట్ లేదు ఆ క్యాండిల్ లైట్ లోనే మనం తీయాలి ఇమేజ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మొత్తం డల్ అయిపోయింది మొత్తం లైట్ పడిపోయింది కాబట్టి ఆ డల్ అయిపోయిన లైట్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఆ యొక్క క్యాండిల్ లైట్ స్పష్టంగా కనపడేటట్లు దాని లైట్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటట్లుగా మనం చేసుకుంటానికి సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవచ్చు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇలాగ మనం పెంచుకుంటూ వెళ్తాం ఇవన్నీ కూడా డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ లో మనం జనరల్ గా వాడతాం అండి ఈ డిఎల్ఎస్ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ కాకుండా ఆడి కెమెరాను లేకపోతే రెడ్ కెమెరా లేకపోతే బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంత రేంజ్ లో ఉండదు రేంజెస్ తగ్గిపోతాయి అంటే ఒక ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మ్యాక్సిమం ఐఎస్ వాళ్ళు ఉంటాయి ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఇండోర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ లైట్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఫిఫ్టీ లేదా హండ్రెడ్ లేకపోతే మన అవుట్ డోర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు జనరల్ గా ఉండేటువంటి లైట్ ను కట్ చేసుకున్నా కూడా ఇది ఒక్కసారిగా పడిపోదు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏంటంటే ఈ బయట లైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అప్పుడు హెవీ లైట్ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా కెమెరా అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఆ లైటింగ్ ని ఆటో బాక్స్ లో అడ్జస్ట్ చేసుకుని తక్కువ సెన్సిటివిటీని అంటే రేంజ్ తక్కువ ఉండేటువంటి సెన్సిటివిటీ లోనే దాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాం అర్థం మీకు ఇది మనకి ఐఎన్ కెమెరాస్ లో ఉండేటువంటి అడ్వాంటేజ్ అండి దీనిలో ఏమవుతుందంటే ఎందుకని అంటే దీనిలో ఉండేటువంటిది వాళ్ళు వాడేటువంటి టెక్నాలజీ లో జనరల్ గా మనకి లెన్స్ ఏంటి లెన్స్ లో ఉండేటువంటి కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాన్కోవ్ లెన్స్ ఈ లెన్సెస్ యొక్క రేంజ్ తక్కువలో ఉండేటువంటివి హై పవర్ వాడటం వల్ల వీటిని హై పవర్ ఎప్పుడైతే వాడుతున్నామో లోపల బయట నుంచి తీసుకునేటువంటి లైట్ నుంచి లైట్ లో అంటే లైట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఐ మీన్ నా మీద మీరు ఒక వీడియో తీయాలి అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది నా మీద లైట్ ఫోకస్ అవుతుంది ఆ లైట్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ లో తీసుకుంటుంది అది ఇప్పుడు నేను 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 ఆబ్జెక్ట్ గా దానిలోకి క్రియేట్ అవుతున్నాను అని అంటే నా మీద పడినటువంటి లైట్ ఏదైతే ఉందో అది రిఫ్లెక్షన్ ని అది ఆపోజిట్ గా తీసుకుని లోపల సెన్సార్ మీద రీచ్ చేస్తుంది ఈ సెన్సార్ మీద రీచ్ చేసేటప్పుడు ఈ లోపల ఉండేటువంటి లెన్సెస్ తర్వాత ఐఎస్ కెమెరా లో ఉండేటువంటి ఐఎస్ గానీ కెమెరా లో ఉండేటువంటి షటర్ స్పీడ్స్ గానీ చాలా హై క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల దీనిలో ఏమవుతుందంటే ఐఎస్ వారు మనం తక్కువ రేంజ్ లోనే యూజ్ చేస్తాం లైట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ తక్కువ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ యొక్క సెన్సిటివిటీ ఒకసారి పడిపోదు ఈ విధంగా ఒక సెన్సిటివిటీ ఇప్పుడు నేను ఎంతవరకు మీకు రాసిన దానిలో సన్ లైట్ లో ఫుల్ సన్ లైట్ లో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పెట్టుకున్నా సేమ్ అదే టైమ్ లో ఏమవుతుంది ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పెట్టుకున్నా షటర్ స్పీడ్ జనరల్ గా ఇప్పుడు నేను ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ వాడుతున్నా అనుకున్నా ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ కి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అనేటువంటిది నేను టీ స్టాప్ వాడుతున్నాను ఆ లైట్ నాకు కంఫర్ట్ గా ఉంది ఇది పెట్టుకుంటే దాని తర్వాత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎందుకంటే పెట్టుకుంటాను ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ నేను వాడుతున్నాను ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెన్స్ కి డబల్ అయితే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కి నియర్ బై ఉన్నది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ షటర్ స్పీడ్ పెట్టుకున్నా ఇది ఇది ఫిక్స్ అయ్యేది కాదండి దీన్ని నేను సిక్స్టీ లో పెట్టుకుని కూడా ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఈ మూడు ఇట్లీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ మార్చుకుని కూడా ఇది నేను సిక్స్టీ లో కూడా తీయొచ్చు లేకపోతే ఇది టూ ఫిఫ్టీ లో కూడా తీయొచ్చు ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ లో పెట్టానంటే ఏంటి ఎక్కువ లైటింగ్ ని ఆపుతున్నా ఇక్కడ ఎక్కువ లైటింగ్ ఆపుతున్నా అంటే నేను ఇక్కడ ఎక్కువ లైటింగ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నా అనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి ఫోర్ కి వెళ్ళానంటే ఏంటి ఎక్కువ లైటింగ్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఎక్కువ లైటింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ లైటింగ్ తగ్గించుకోవచ్చుగా ఇక్కడ తగ్గించుకోవచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్టీ వచ్చా కాబట్టి ఇది ఫిక్స్డ్ కాదు ఇది మనం ఇక్కడ
इसमें हम देखते हैं प्रसाद है
ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము జనరల్ షార్ట్స్ లో డైమిక్ షార్ట్స్ లో ఉన్నాయి డైమిక్ షార్ట్స్ అంటే ఏంటి మూవింగ్ షార్ట్స్ మూవింగ్ షార్ట్స్ మనకి కెమెరాని మూవ్ చేస్తూ తీసేటువంటి షార్ట్ ఈ షార్ట్ ఆర్క్ షార్ట్ అండి దాని తర్వాత సెకండ్ వచ్చేసి అట్మాస్ఫియర్ షార్ట్ అట్మాస్ఫియర్ షార్ట్ అనేది ఏంటి ఒక షార్ట్ మనం తీస్తున్నాము అక్కడ ఉండేటువంటి అట్మాస్ఫియర్ అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి యాంబియన్స్ ఏంటనేటువంటిది తెలియాలి అక్కడ యాంబియన్స్ తెలిసే దాన్ని తెలిసేటట్లు ఆ యాంబియన్స్ ని మనము స్టాటిక్ షార్ట్ లో కూడా చూపించవచ్చు అంటే ఈ ఈ అట్మాస్ఫియర్ షార్ట్ ని మనము స్టాటిక్ గా కూడా తీయొచ్చు రెండోది రెండోది వచ్చేసరికి మనకి డైరమిక్ గా కూడా మనం చూపించాలి డైరమిక్ గా చూపించేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక అట్మాస్ఫియర్ ఒక మెట్ట మధ్యను ఎండ ఆ ఎండ్ లో ఒక క్యారెక్టర్ ఒక అతను నచ్చుకుంటే అతనాడు అతనికి ఆ వరదెప్ప తగ్గింది లేకపోతే అతనికి బాగాలేదు నీరసంగా ఉంది అతనికి నీరసం ఎందు వల్ల వస్తుంది విపరీతమైనటువంటి ఎండ అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి అట్మాస్ఫియర్ ఏ విధంగా ఉంది అనేటువంటిది మనకి ఒక మూవ్ చేస్తూ కెమెరాని మూవ్ చేస్తూ ఆ క్యారెక్టర్ ని తీస్తున్న షార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఒక అట్మాస్ఫియర్ ని ఎలివేట్ చేస్తూ తీయటం కాబట్టి దాన్ని అట్మాస్ఫియర్ షార్ట్ అని అంటాము లేదా పొద్దున్న తెల్లారుజామున ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి అందరూ చలికి ఆగుతున్నారు చలి కలుగుతున్నారంటే అది ఒక వింటర్ సీజన్ ఈ వింటర్ సీజన్ లో వీళ్ళు పొద్దున్నే చలికి చలి చలి కాగుతున్నారు అక్కడ ఉండేటువంటి అట్మాస్ఫియర్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం చూపిస్తూ ఆ తీసేటువంటి షార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అట్మాస్ఫియర్ షార్ట్ అని అంటాము ఓకే అండి తర్వాత వచ్చి భూమ్ షార్ట్ భూమ్ షార్ట్ అని ఏంటంటే ఇది భూమ్ షార్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఇలాగా ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ఉంది ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా పైకి ఇలా కిందకి మూవ్ అవుతున్నాడు అంటే ఒక లిఫ్ట్ లో వెళ్తున్నాడు ఒక లిఫ్ట్ లో ఒక మనిషి వెళ్తున్నప్పుడు ఇతనికి సేమ్ అతను ఉన్నటువంటి యాంగిల్ లోనే ఇదే పొజిషన్ లో ఒక కెమెరా ని సెట్ చేశాను ఇక్కడ కెమెరా సెట్ చేసి ఇక్కడ ఒక ల్యాడర్ ని ఫిట్ చేసుకున్నాము ఈ కెమెరా ని ఇతను పైకి లిఫ్ట్ లో ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు సేమ్ ఇది ఇతను ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తున్నాడు అదే స్పీడ్ లో కెమెరా పైకి మూవ్ చేస్తూ మళ్ళీ ఈ లిఫ్ట్ లో అతను మళ్ళీ ఇలా మూవ్ అవుతూ కిందకు వస్తున్నప్పుడు సేమ్ కెమెరా ని మళ్ళీ కిందకు మూవ్ చేస్తూ దీనికి రిలేటెడ్ గా సేమ్ లెవెల్ లో మెయింటైన్ చేస్తూ తీసేటువంటి షార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం భూమి షార్ట్ అని అంటాం అండి ఈ భూమి షార్ట్ అనేటువంటిది అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ సీన్ ఆ షార్ట్ లో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ టెన్షన్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఎక్కువగా మనం భూమి షార్ట్ అనేటువంటిది వాడుకుంటూ ఉంటాము ఓకేనా ఇది అర్థం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లీన్ అండ్ డర్టీ షార్ట్ ఈ క్లీన్ అండ్ డర్టీ షార్ట్ అనేటువంటిది మనం ఎందుకంటే స్టాటిక్ షార్ట్స్ లోని క్లీన్ షార్ట్ అంటే ఏంటి తర్వాత క్లీన్ సింగిల్ షార్ట్ అంటే ఏంటి తర్వాత డర్టీ సింగిల్ షార్ట్ అంటే ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేసాము దాన్ని ఇక్కడ మనం డైనమిక్ షార్ట్స్ లో ఒక క్యారెక్టర్ ఇక్కడ నుంచుని ఉన్నాడు మన కెమెరాని ఇట్లా ఫిట్ చేసాము ఫిట్ చేసి ఇతన్ని క్లీన్ షార్ట్ లో ఇలా తీసుకున్నాము తీసుకుని ఇక్కడ ఈ ఇంత ఏరియాలో ఈ యొక్క లెన్స్ జూమ్ చేసి ఉంచాము ఈ సింగిల్ షార్ట్ తీసాము ఇక్కడ జూమ్ ని జూమ్ అవుట్ చేస్తున్నాం బ్యాక్ వెళ్తుంది కెమెరా యొక్క లెన్స్ బ్యాక్ తీసుకుంటూ జూమ్ అవుట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి వెనక్కి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి క్యారెక్టర్ యొక్క లెగ్స్ కనపడే విధంగా ఇతన్ని ఫుల్ లో పెట్టి ఒక షార్ట్ ని మనం తీసినప్పుడు మూమెంట్ లో ఈ మూమెంట్ ఏంటిది లెన్స్ యొక్క మూమెంట్ అండి ఇక్కడ లెన్స్ ఫస్ట్ ప్లే షార్ట్ తీసుకున్నాము ప్లే షార్ట్ తీసుకుని అతన్ని జూమ్ చేసి జూమ్ అవుట్ చేసి